Bom dia, turma. E agora nós vamos, ó, capineira. Rapaz, mas tá batendo um desespero, porque a gente não sabe. Ó, capim já tá alto, que não foi cortado ainda. Mas, ó, a gente, a gente dá graças a Deus pela chuva, a gente dá graças a Deus porque tá acontecendo pelos desastres ainda que estão acontecendo só Deus para ter misericórdia aí mas é brincadeira não aí a gente entra na capineira e depara com isso ó. aí turma ó. o capim todo deitado capim muito grande ó Todo deitado. Às vezes é difícil para a gente saber até por onde começar. Não sei se eu começo por aqui, se eu volto lá atrás, se eu continuo prosseguindo na, na, na mesma cortada. Aqui, ó. É complicado. Mas graças a Deus, a gente não pode reclamar, a gente não pode desanimar a gente não pode desanimar porque Deus sabe de todas as coisas e bola, bola pra frente fácil é não mas graças a Deus Deus dá força e ânimo pra gente poder continuar e vencer aí bora, segue o canal ativa o sininho e tamo junto Aí você pensa que já acabou a parte difícil, o teu capim tá tombado, você já foi lá, você já cortou. Aí você lembra que você tem que carregar. E você lembra que cortar ainda é fácil. Burrar é carregar. Aí você coloca nas costas e bora lá, né? Não é brinquedo não. Mas a vida é boa, graças a Deus. Aí, amigo. Capineira toda deitada. Atrás aqui, ó. Toda deitada. E boa parte desse capim eu perco. E assim finalizamos o nosso corte de capim do dia de hoje. Esse é o corte diário. Nós só cortamos capim para o trato da tarde e para o trato de amanhã cedo. A gente gosta de deixar dar uma desidratada no capim, já que trabalhamos com o capiaçu, que é um capim que retém muita água. Então a gente agora deixa ele na sombra, para não fermentar também. E à tarde nós moemos na nossa maquininha para poder tratar dos bovinos. Dos equinos, é, aqui no rancho não funcionou o trato com o capiaçu. Por ele ter muita água, então o, os equinos deram cólica. E aí nós paramos e voltamos só para a silagem com os equinos. Então, bora aí, tamo junto.